വാനപ്രസ്ഥം ഒരുപക്ഷെ വന്നിരിക്കില്ല ഹോട്ടലിലെ ഊണാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് കുമാരൻകുട്ടി പോയപ്പോൾ മാസ്റ്റർ വീണ്ടും ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അമ്പല പരിസരത്തിലൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി നടന്നു തൊഴാനെത്തിയ കുടുംബങ്ങൾ ചുറ്റി നടക്കുന്നത് നോക്കി അതിലൊന്നുമില്ല പണ്ട് അമ്പല പരിസരത്തിലെ നാലഞ്ച് വീടുകളിലായിട്ടാണ് തൊഴാൻ വന്നവർ തങ്ങിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോഡ്ജുകളും ഗസ്റ്റ് ഹൌസുകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നില്ല വന്നത് വെറുതെ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല തൊഴുതല്ലോ എന്ന് സമാധാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരുപക്ഷെ വന്നിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ തൊഴുത് മടങ്ങിപ്പോയിരിക്കും മൂന്ന് ദിവസം എന്നത് മാറ്റി ഒരു ദിവസമാക്കിയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണേണ്ടതായിരുന്നു വിശേഷ ദിവസങ്ങളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ചു പേരെ തൊഴാൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ വെയിലിന് നാട്ടിലേക്കാൾ ചൂട് അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും പാകിയ കരിങ്കൽ പലകകൾ പഴുത്തിട്ടാണ് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വിശ്രമിച്ച് ഏതെങ്കിലും ബസ്സിന് കയറിയാൽ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് അവസാനത്തെ വണ്ടി കിട്ടും അടികളുടെ മക്കൾ വീടിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയൊരു ലോഡ്ജ് പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭക്ഷണം ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഏഴെട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഊണിന് തന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ചമ്രം പടഞ്ഞിരുന്ന് സുഖമായി ഉണ്ണുന്നതും പായസം വീണ്ടും ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ അസൂയ തോന്നി നിലത്തിരുന്ന് ഉണ്ണാൻ തന്നെ പ്രയാസം അടികൾമാരുടെ വീട്ടുകളിൽ പടവലങ്ങി കൊണ്ട് ഒരു പായസം വെക്കുന്നു എന്ന് പറയാനെങ്കിലും കുറച്ച് വേണ്ട മൂന്ന് ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടും പ്രമേഹം നിയന്ത്രണത്തിലാവുന്നില്ല മാഷ് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് ചികിത്സിക്കാൻ വന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചീത്ത പറയാം തരം കിട്ടിയാൽ ഇപ്പോഴും ഭരണികളും അൾമാരെയും ഒക്കെ തപ്പി മധുരമുള്ളത് എടുത്ത് തിന്നും അമ്മാളു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു അറുപത്തി ഒന്നാം വയസ്സിൽ ഇനി ശകാരവും പരിഹാസവും കേൾക്കുവാൻ വയ്യ മോരു കൂട്ടി ഊണ് അവസാനിപ്പിച്ചു മടക്ക ബസ്സുകളുടെ സമയം അന്വേഷിക്കാമെന്ന് കരുതി ലോഡ്ജിൻ്റെ ആപ്പീസ് മുറിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് എതിരെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളും ഭഗവതിയുടെ ചില്ലിട്ട പടങ്ങളും വിൽക്കുന്ന ചെറിയ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെ കണ്ടത് അത്ഭുതം ഇന്നലെ സന്ധ്യയ്ക്കും ഇന്ന് രാവിലെയും തിരഞ്ഞു നടന്ന ആളിതാ മുമ്പിൽ ഇല്ല തെറ്റിയിട്ടില്ല വിനോദിനി തന്നെ കെ എസ് വിനോദിനി ഒന്നും വാങ്ങാതെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അവരുടെ മുന്നിലെത്തി വിനു അല്ലേ നോക്കട്ടെ വെള്ള ഫ്രെയിമുള്ള കണ്ണടയിലൂടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്ന ആളെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഈശ്വര മാഷിവിടെ ഉം ഇന്നലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് വന്നു സന്ധ്യയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ വന്നിരുന്നു ഉവ്വ് കുറെ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കെത്തി വിനോദിനി സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്ന് ജപിക്കുകയായിരുന്നു രാത്രി ആ വഴി പോയിരുന്നെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ നോക്കിയില്ല ഏതെല്ലാമോ സ്ത്രീകളെ കണ്ടു ഒന്നിച്ച് വന്ന ഒരു സംഘമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു വെയിലത്താണ് മാഷ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിനോദിനി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അവർ ലോഡ്ജിൻ്റെ നിഴലിലേക്ക് മാറി നിന്നു മാഷുക്ക് ഞാനൊരു കത്തെഴുതിയിരുന്നു ഉവ് കിട്ടി അതുകൊണ്ടല്ലേ നോക്കിയത് ഇവിടെയൊക്കെ കത്ത് കയ്യിൽ തന്നെ കിട്ടി രാവിലത്തെ പതിവ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ് വയൽവരമ്പത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വിനോദിനിയുടെ കത്തിൻ്റെ കൂടെ കൃഷി മാസികയും ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷുവിൻ്റെ തലേന്ന് നാട്ടിലെത്തുന്നുണ്ട് വിഷുവിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ മൂകാംബികയിലും പോകണമെന്നുണ്ട് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മാസ്റ്ററെയും വന്ന് കാണണമെന്നാണ് വിചാരം അമ്മയ്ക്ക് തീരെ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല വിനീത ശിഷ്യ വിനോദിനി വളരെ മുമ്പ് ഒരു ന്യൂ ഇയർ കാർഡ് വന്നപ്പോൾ അമ്മാൾ ചോദിച്ചു ആരാ ഈ വിനീത ശിഷ്യ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും കാർഡ് വന്നിരുന്നു എന്ന് മകൾ രാധിക പട്ടാമ്പി ഹൈസ്കൂളിൽ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ച കുട്ടിയാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു മാഷ് ഊണ് കഴിച്ചോ ഉവ് എന്നിട്ട് പിന്നിലെ ലോഡ്ജ് കെട്ടിടം കാട്ടി പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഒരു മുറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുറിയിൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ചാലോ വേണ്ട കുമാരൻകുട്ടി ഉണ്ടാവും അതൊരു ശല്യം വലിയച്ഛനെ കാണാൻ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാളുവിനോട് വിസ്തരിക്കേണ്ടി വരും പഠിപ്പില്ലെങ്കിലും നല്ല ഓർമ്മശക്തിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊല്ലം പിറക്കുമ്പോൾ കാർഡ് അയക്കുന്ന വിനീത ശിഷ്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അമ്മാളുവിൻ്റെ ഒരു പരിഹാസവും ചിരിയുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ വിനോദിന് താമസിക്കുന്നത് ദാ അവിടെ പുരുഷോത്തമൻ അടിയാളുടെ വീട്ടിൽ ഊണ് കഴിച്ചോ ഇല്ല ആ എന്നിട്ടാ നടക്കൂ ഞാനും വരാം ചുറ്റമ്പലത്തിന് തൊട്ട് തന്നെയാണ് വീട് കരിങ്കല്ല് പതിച്ച വഴി ശരിക്ക് പൊള
ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഓലായുടെ തണലിലെത്തിയപ്പോൾ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഓ വല്ലാത്ത വെയില് മേലെ പൂമുഖത്ത് ചാരകസേരിയിൽ കിടക്കുന്ന തടിച്ച വൃദ്ധൻ പഴയ അടികൾ തന്നെ അന്നും അയാൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി വിനോദിനി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു മാസത്തെ ഒഴിവിന് വേനലിൽ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മാഷയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല മുഖത്തിനൊന്നും അവൾ ആകപ്പാടെ ഒരു പരിശോധന നടത്തി മാസ്റ്റർ ചിരിച്ചു കത്തിൽ തീയതിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും വിനു വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മാഷയ്ക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ അതാ അത്ഭുതം മാറ്റം എത്രത്തോളം വന്നു എന്ന് മാസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോഴേ കണക്കാക്കിയിരുന്നു മുടി കുറച്ച് മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കുന്നു കറുപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴോ മരുന്ന് പുരട്ടിയതുകൊണ്ടാണോ മഞ്ഞ അമ്മാളവും പരീക്ഷണം ഒരിക്കൽ നോക്കി കറുപ്പും ചുവപ്പും മഞ്ഞയും ഒക്കെ കലർന്ന തല മലയെണ്ണാൻ്റെ നിറമായി പിന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അണപ്പല്ലുകളിലൊന്ന് പോയ വിടവ് ശരിക്ക് കാണാം വെള്ളാരം കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രം മാറ്റമില്ല പീഡികയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡബ്ബിക്ക് വില പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ അതാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടത് ഉണ്ടിട്ട് വരൂ ഞാനിരിക്കാം തിരക്കില്ല ഭൂമുഖത്ത് വൃദ്ധൻ മറ്റൊരു വൃദ്ധനുമായി ലഡ്ജർ നിവർത്തിവെച്ച് എന്തോ കാര്യങ്ങൾ കർണാടകത്തിൽ തർക്കിക്കുകയാണ് ഉറക്കെ ഉറക്കെ മാഷ് ഇടയ്ക്ക് തൊടാൻ വരാറുണ്ടോ ഇല്ല വളരെ പണ്ട് വന്നതാണ് ഇക്കുറി വിനോദിനിയെ കാണാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കൂടിയാണ് തൊടാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒന്നും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല ഭഗവതി നിശ്ചയിക്കും അപ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് സൗകര്യമാവും ശരിയായിരിക്കണം രാധികയ്ക്ക് ആറു മാസമുള്ളപ്പോൾ വന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ തീവണ്ടിയിൽ പിന്നെ നാല് മണിക്കൂർ ബസ്സിൽ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാളുവിന് അത്ഭുതവും ദേഷ്യവും കൂടെ ഒരാളെ കൂട്ടാതെ പോകരുതെന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ രാധിക വന്നു മുമ്പൊരിക്കൽ വന്ന നെഞ്ചുവേദന ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അല്ല ഹൃദ്രോഗം തന്നെയാണെന്ന് മകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അമ്മയും മകളും ചേർന്ന് ആലോചിച്ചു തർക്കിച്ചു അന്യസ്ഥലത്ത് പോയി വല്ല അധ്യാപത്വം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഒടുവിൽ അമ്മാളു ഉപദേശിച്ചു അവൾക്ക് നീണ്ട യാത്ര ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ല അമ്പലത്തിൽ പോക്കും സന്ധ്യാനാമവുമൊക്കെ മുമ്പേ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു രാധികയ്ക്ക് വിദേശത്തു നിന്ന് കൃത്യമായ ഡ്രാഫ്റ്റ് വരുന്നു രാധികയുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല രഘുവിന് നല്ല ജോലി ഭേദപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം ആവശ്യപ്പെടാൻ പുതുതായി ഒന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാവും എല്ലാം ഈശ്വരന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ മനസ്സിൽ മതിയെന്ന് അമ്മാൾ ധൈര്യമായി പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എപ്പോഴാ മാഷം അടക്കം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല മേലെ വൃദ്ധന്മാർ കണക്ക് നോക്കിയിരിക്കെ ചോദിക്കേണ്ടത് പലതും പിന്നീടാവട്ടെ എന്നു വെച്ചു മാഷ് കുടജാതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഏ ഇല്ല വൃദ്ധൻ അടികൾ അത് കേട്ട് അടുത്തേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ജീപ്പ് പോകുന്ന റോഡുണ്ട് എന്നാലും അധികം പേരും നടന്നിട്ട് തന്നെയാണ് കയറുന്നത് വയസ്സായവർക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് കയറാൻ അടികൾ പറഞ്ഞു അയാൾ വാർദ്ധക്യത്തിനോട് പണ്ടെന്നോ സന്ധി പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാസ്റ്റർ ഓർമ്മിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നത് പറഞ്ഞാലോ ഈ വൃദ്ധനോട് മാസ്റ്റർ ധൃതിയിൽ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിനു ഊണ് കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ ജീപ്പുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം ആറാളുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് ജീപ്പ് വിളിക്കാമെന്ന് അടികർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആളൊന്നുക്ക് അമ്പത് ഉറുപ്പിക വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അമ്പത് ഉറുപ്പികയെ വിനുവിൻ്റെ അത്ഭുതവും അമ്പരപ്പും കണ്ടപ്പോൾ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരാം പോണെന്ന് എനിക്കൊരു മോഹമുണ്ട് മാഷുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പോവാമായിരുന്നു പോവാ ജീപ്പ് അന്വേഷിക്കട്ടെ പോവാ മാസ്റ്റർ വെയിൽ വക വയ്ക്കാതെ നടന്നു ലോഡ്ജിലെത്തിയപ്പോൾ മുറിയിലാകെയുള്ള ഒറ്റക്കെട്ടിലിൽ കുമാരൻ കുട്ടി കിടന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു ഊണ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ വയസ്സായ ഒരാൾക്കൊന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന ചിന്തയില്ലാതെ അവൻ ഇഷ്ടമായിട്ട് വന്നതല്ല തുണയ്ക്ക് ഒരാൾ വേണം എന്ന അമ്മാളു നിശ്ചയിച്ച് അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് സമ്മതിപ്പിച്ചതാണ് അവൻ കുടജാതിരിയിലേക്ക് വരണ്ട തനിച്ച് മതി വേറെ ആരും വേണ്ട തപാൽ ഓഫീസിലെ സേവിങ്സ് കണക്കിൽ നിന്ന് പണമെടുത്തപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ആവശ്യത്തിൽ അധികമുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീപ്പ് വിളിക്കാൻ കൂടിയുണ്ട് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ തുക ആയിരം എഴുതിയത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്താ മാഷ്ട്രേ വിശേഷം ഒന്നുമില്ല കുളുമുറിയിലെ ചില്ലറ റിപ്പയറൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് മൂകാംബിയിലും പോകണം സൗകര്യമായി സമൃദ്ധമായി മൂകാംബിയിലും ഉടുപ്പിയിലും താമസിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു പിന്നീടൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലോ ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പിശുക്കി പിശുക്കി രാവിലെയും
മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ബസ്സിൽ പോയാൽ പിന്നെ എത്ര നടക്കണം സ്വാമി ബസ്സിൽ പോയാൽ ജാസ്തി നടക്കണം നിങ്ങൾ വയസ്സായവർക്ക് കഷ്ടം വയസ്സായവർക്ക് എവിടെയും കഷ്ടം അപ്പോൾ അച്ഛനടികൾ വന്നു കുടജാതിരിയിൽ വൈകുന്നേരം എത്തുക എല്ലാം കണ്ട് രാത്രി അവിടെ താമസിക്കുക രാവിലെ മടങ്ങുക അവിടെ അമ്പലത്തിൽ പൂജ നടത്തുന്നവർ വരുന്നവർക്കൊക്കെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കും അവരുടെ പരിചയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീപ്പുണ്ട് ടെലിഫോണിൽ അടികൾ പിശകി എന്നാലും മുന്നൂറ് ഉറുപ്പിക രാത്രി തങ്ങുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഈ സംഖ്യ തൊഴുത് അപ്പോൾ തന്നെ മടങ്ങുമ്പോൾ കുറയും പക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കണം അതിനാണ് ആളുകൾ പോകുന്നത് നടന്നു കയറുന്നത് കഷ്ടമാണ് വേര് പിടിച്ചു പിടിച്ച് കയറണം വീണ്ടും വയസ്സുകാലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല ഉപകാരം പക്ഷേ പ്രായത്തിൻ്റെ പരാധീനത ഒരു സത്യമാണ് എട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഒരിക്കൽ ശബരിമലയ്ക്ക് പോയത് അമ്മാളുവിൻ്റെ ഒരു പഴയ പ്രാർത്ഥന ബാക്കി കിടന്നിരുന്നു തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം എഴുന്നേൽക്കാനും നടക്കാനും വയ്യാതെ കിടന്നു മുന്നൂറ് ഉറുപ്പികയെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ജീപ്പുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ് മുറിയിലെത്തി ബാഗിൽ തോർത്തും പൽപ്പൊടിയും ഒരു കാവി മുണ്ടും വയ്ക്കുമ്പോൾ കുമാരൻകുട്ടി എഴുന്നേറ്റു കിടന്നോ കിടന്നോ വല്യച്ചിന് കിടക്കണോ വേണ്ട ഞാനേ കുടജാതിരിയിലൊന്ന് തൊഴുവാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ജീപ്പ് പോണുണ്ട് അവന് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പത്ത് ഉറുപ്പിക എടുത്തു കൊടുത്തു ചിലപ്പോൾ വരാൻ വൈകും നീ കഴിച്ചു കിടന്നോ ഞാനും വരാം വെറും കുന്നാണ് ദാ ആ കാണുന്ന മലയുടെ അപ്പുറം ശങ്കരാചാര്യർ ഇരുന്ന സ്ഥലമെന്ന് ഒറ്റ വിശേഷമേ ഉള്ളൂ വേറെ കാണാനൊന്നുമില്ല അവൻ ഈ യാത്ര തന്നെ മടുത്തിരിക്കുന്നു അലഞ്ഞു നടക്കാൻ പറ്റിയ അങ്ങാടി കൂടിയില്ലാത്ത സ്ഥലം ഇറച്ചിയും മീനും കിട്ടാത്ത ഹോട്ടലുകൾ മുപ്പത് കൊല്ലം ഈ പ്രായക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇവരുടെ മനസ്സറിയാം അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ല അവിടെയൊന്ന് തൊഴുവണമെങ്കിൽ വന്നോ അവൻ ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വലിയച്ചന് പോയി വന്നോളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയും വിടരുതെന്ന് വല്യമ്മ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വേറെ ആളുണ്ട് ലോഡ്ജിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വലിയ ഒച്ചയോടെ ഡീസൽ ജീപ്പ് വന്നു നിന്നു ഡ്രൈവർ നൂറ് ഉറുപ്പിക അഡ്വാൻസ് ചോദിച്ചു കുമാരൻകുട്ടി അത് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം ഡ്രൈവർ ഒരു ചെറുക്കനാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരിക്കൽ കൂടി പിശകി നോക്കി യാത്രയുടെ വിശ്രമം അവൻ വിവരിച്ച ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാനിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ആ വഴി പോയി നല്ല പരിചയമുള്ളവനാണെന്ന് അടികൾ ഉറപ്പു പറഞ്ഞു പഴയ ഒരു ലോഡ്ജ് പുഴവക്കിൽ അധ്യാപകരുടെ താവളം നവരാത്രിക്കാലത്ത് കുടുംബസ്ഥരായ കൂട്ടുകാർ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ തനിയെ ആവാൻ വേലക്കാരൻ ചെറുക്കന് സിനിമ കാണാൻ രണ്ടുറുപ്പിക കൊടുത്ത് കാത്തിരുന്നത് ഓർമ്മിച്ചു ഞാൻ തനിച്ചാണ് വിനോദിനി വരൂ എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പോകുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച വന്നോളൂ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് മാത്രം എങ്ങനെയൊക്കെയോ അകത്ത് വിറയടക്കി പറഞ്ഞു തീർത്തു ചെറുപ്പക്കാരനായ പുതിയ മാസ്റ്റർ തനിച്ചുള്ളപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി കാണാൻ വരുന്നത് അയൽക്കാർ മുഴുവൻ നോക്കി നിന്ന് അപവാദം പരത്തുമോ എന്നതായിരുന്നു ഭയം അപ്പോൾ യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടത് എന്ന മട്ടിൽ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പെട്ടി ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി കരുതി വെച്ചിരുന്നു ആരണി മാസ്റ്റർ കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു കട്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉടുത്ത് മുഷിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മുണ്ടുകൊണ്ട് അത് വിരിച്ചിട്ടു വെറുതെ വൃത്തിയായിരിക്കട്ടെ സന്ധ്യയായി വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ നിരാശയേക്കാൾ ആശ്വാസം ആർക്കും അപവാദം പറയാൻ അവസരമില്ല വിനോദിനി വൃത്തയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ പടുവൃത്തൻ എന്നിട്ടും ഈ പതിനഞ്ചുകാരൻ ചെറുക്കനെ ഭയം മാസ്റ്റർക്ക് സ്വയം വെറുപ്പ് തോന്നി കുപ്പിയിലും ക്യാനിലും വെള്ളം കയറ്റി വെച്ച ഡ്രൈവർ കർണാടകത്തിൽ അടികളോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ചില വാക്കുകൾ മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് മാപ്പിള മലയാളത്തെ അനുകരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ മാസ്റ്ററെ വിളിച്ചു വരീ കയറിക്കോളി മാസ്റ്റർ ലെതർ ബാഗ് സീറ്റിൽ വെച്ചു ഡ്രൈവർ കയറിയിരുന്നു ഡീസല് ബൈ നടിക്ക വേറെ ആരുണ്ട് പതുക്ക പറഞ്ഞു അവർ വഴിക്കുന്ന് കയറും കുമാരൻ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് പിന്നെയും അടികളോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഡ്രൈവർ പുറപ്പെട്ടത് കുമാരൻകുട്ടി അത്ര രസിക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നു മാസ്റ്റർ യാത്ര പറയും പോലെ ഒന്ന് തലയാട്ടി അമ്പലത്തിൻ്റെ മറുവശത്തെത്തിയപ്പോൾ വടക്കേ ഗോപുരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന വിനോദിനിയെ കണ്ടു നിർത്തൂ നിർത്തൂ പ്രായാധിക്യവും നട്ടലിൻ്റെ വേദനയും മറന്ന് ധൃതിയിൽ താഴെ ഇറങ്ങി ഒരു ജീപ്പ് വന്ന് നിന്നതും ആളിറങ്ങിയതും അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല തടഞ്ഞ
പഴയ വിദ്യാർത്ഥിനിയെപ്പോലെ പെട്ടെന്ന് നിന്നു സർ അവിടെ പോണവരൊക്കെ രാത്രി തങ്ങും തിരിഞ്ഞ് അവളെ നോക്കാതെ പറഞ്ഞു പൂജാരിയുടെ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് മാറ്റാൻ വല്ലതും എടുത്തോളൂ സർ അവൾ ധൃതിയിൽ നടന്നകലുന്നത് കണ്ടിട്ടാവണം ഡ്രൈവർ ഐവിറക്കി അക്ഷമ കാട്ടുന്ന യന്ത്രം നിർത്താൻ താക്കോൽ തിരിച്ചു ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി ബോണറ്റ് തുറന്ന് എന്തോ പരിശോധന നടത്തി അടച്ചു അവിടെ മോളിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഓ കിട്ടും ഭട്ടിരെ കൊടുക്കും ചെറിയ കടയിൽ നിന്ന് രണ്ടു റുപ്പികയ്ക്ക് പഴം പൊതിഞ്ഞു വാങ്ങി ഡ്രൈവർ കയറി ഒരു പഴം ഉരിഞ്ഞു തിന്നു കടക്കാരൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് സിഗരറ്റ് കൂട് പുറത്തെടുത്ത് ഒന്ന് കത്തിച്ചു രണ്ടും കാശിനല്ല എന്ന് മാസ്റ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചു തയ്യാറായി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ ധാരാളം വരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് വല്ല പരിചയക്കാരോ ചർച്ചക്കാരോ മുമ്പിൽ വന്ന് പെട്ടാൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല വിചാരിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ വിനോദിനി വന്നു വെളുപ്പിൽ കറുത്ത പൂക്കൾ വില കുറഞ്ഞ വിദേശ സാരി രാധികയുടെ ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ പുറമക്കാർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ മാറ്റിവെക്കാറുള്ളത് ഇത്തരമാണ് കയ്യിൽ കാവ്യ നിറത്തിലൊരു തുണി സഞ്ചി ഇതും കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരു പ്രായം കടന്നാൽ പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മറക്കുമായിരിക്കും എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് സംശയിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു കച്ചാ റോഡാണ് മുന്നിലിരുന്നാൽ പൊടി കൂടുതലാവും അതുകൊണ്ട് പിന്നിൽ കയറി ഒരേ സീറ്റിൽ അല്പം അകന്നിരുന്നു ജീപ്പ് അങ്ങാടി കടന്ന് പുതുതായി വന്ന ഹോട്ടലുകൾ കടന്ന് കാട്ടുപാതയിൽ എത്തും വരെ അവർ സംസാരിച്ചില്ല നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രമാവുമ്പോൾ അവൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഉത്കണ്ഠ തോന്നി അത് കാണിക്കാതെ ചോദിച്ചു ഉം കുറേയേറെ കാശാവില്ലേ സർ മാസ്റ്റർ ചിരിച്ചു അത് സാരമില്ല ഒരു പുണ്യസ്ഥലം കാണാനല്ലേ നടന്നു പോണം എന്നാൽ ശരിക്ക് ഫലം കിട്ടും അവൾ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്തു ഫലം എന്നല്ല ചോദിച്ചത് രണ്ടായാലും അവിടെ എത്തില്ലേ ഹരികഥ പറയുന്ന ഒരു സ്വാമിയുണ്ട് മഹായോഗ്യൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എത്തുന്നു എന്നതാ പ്രധാനം എവിടെ എത്തുന്നു എന്നല്ല എന്ന് ഓ കുടജാതിരിയെ പറ്റിയാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല പൊതുവെ ചിലപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ കേൾക്കാൻ പോവും അതൊരു വേദാന്തമാവും വീണ്ടും വിനോദിന് നിശബ്ദയായി അവൾ പിന്നിൽ ഡ്രൈവർ വെച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാനിൽ എന്തോ കൗതുകം കണ്ട പോലെ നോക്കിയിരുന്നു കാട്ടിലൂടെ പുളഞ്ഞു പോകുന്ന നിരത്ത് സർവേ കല്ലിൽ എഴുതിയ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേർ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മനസ്സിലായില്ല വിനു പറഞ്ഞതാ ശരി ഇതൊന്ന് നേരത്തെ വിചാരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നടക്കില്ല ഞാൻ ഞാൻ എത്ര കാലമായി വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് തൊഴാൻ വരണമെന്ന് അവൾ ചിരിച്ചപ്പോൾ പല്ലുകൾക്കിടയിലെ കറുപ്പ് തെളിഞ്ഞു കണ്ടു മൂകാംബികയെപ്പറ്റി ചെറിയൊരു പുസ്തകം കണ്ടു അതിന് ഭയങ്കര വില വാങ്ങിയില്ല മോളിൽ എന്താ പ്രതിഷ്ഠ അയാൾ അധ്യാപകനാകാൻ നോക്കി പണ്ട് ആചാരി സ്വാമികൾ തപസ് ചെയ്തു അത് തന്നെ വിശേഷം അമ്പലല്ലേ അതിന് ഡ്രൈവറാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഉണ്ട് ത്രിമൂർത്തികൾ അവൻ്റെ വിവരണം തുടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിഷയം മാറ്റി മദ്രാസിലിപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്നാലും സഹിക്കാം അടുത്ത മാസത്തിലാ ശരിക്ക് ചൂട് തുടങ്ങുക തമിഴര് കത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന സമയം ഹോ ഭയങ്കര ചൂടാപ്പോൾ താമസമൊക്കെ ഒരു വീടിൻ്റെ മേതെ താഴത്തെ ഫാമിലി വാടകയ്ക്ക് തന്നതാ അഡ്രസ്സിലെ സിക്സ്റ്റീൻ മുണ്ടക്കന്യമ്മൻ കോവിൽ സ്ട്രീറ്റ് അതുതന്നെ ആദ്യം മുതൽക്കേ അതായിരുന്നു വിലാസം ജൂൺ ജൂലൈ ആണ് കഷ്ടം മേൽപ്പര ആസ്പെറ്റോസാ ചൂട് സഹിക്കില്ല ഫാനൊന്നും ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കാണോ അവിടെ അല്ല വേറൊരു സ്ത്രീയുണ്ട് മലയാളി അതിന് തിരക്കേടില്ലാത്ത ജോലിയാണ് അത് മാറണം മാറണച്ചിട്ട് നിൽക്കണുണ്ട് പിന്നെ അതിനെപ്പോലെ ഒരാളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ അവരും അവളെപ്പോലെയാണോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഒറ്റയ്ക്ക് അവർക്ക് ഭർത്താവ് മുതിർന്ന കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് നാട്ടിൽ നേരത്തെ പിരിഞ്ഞു വരാൻ അയാൾ നിർബന്ധിക്കണുണ്ട് ഡ്രൈവർ ഒരു ക്യാസറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ പൊടുന്നനെ ഉച്ചത്തിലൊരു ചെണ്ടമേള അവൻ വേഗം ശബ്ദം താഴ്ത്തി പിന്നെ വീണ്ടും ഉയർത്തി വിനോദിന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാസ്റ്ററുടെ പകുതി ശ്രദ്ധയും ഡ്രൈവറുടെ വിക്രിയകളിലായിരുന്നു ചെണ്ടമേളവും സംഭാഷണവും പാട്ടുമൊക്കെ ചേർന്ന് കോലാഹലം ആരെ രസിപ്പിക്കാനാണിവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് റുപ്പിക വാടക കൊടുക്കാൻ വയ്യല്ലോ ശല്യം ശബ്ദം കൊണ്ട് ശരിക്ക് കേൾക്കില്ല മാസ്റ്റർ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്കെയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അസോസിയേഷൻ വക സ്കൂളല്ലേ സ്കെയിലൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ മുന്നൂറ് റുപ്പിയ വരും അയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല വെറും മുന്നൂറോ അതെ കൂട്ടി തരില്ല പിന്നെന്താ നാല് ട്യൂഷനുണ്ട്
ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മറുനാട്ടിൽ കഴിയുന്നത് എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ എന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ നൂറ് റുപ്പിക അയക്കണുണ്ട് മാസം അത് വലിയ കാര്യമല്ലേ മാസ്റ്റർ വിഷമം പുറത്തു കാട്ടാതെ തലകുനിച്ചു വേറെ ജോലിയൊന്നും കിട്ടണ്ടേ അവൾ വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ നോക്കി മിണ്ടാതിരുന്നു ഡ്രൈവർ കേട്ടിരസിക്കുന്ന ഈ കോലാഹലം എന്ത് നാട്ടിലൊക്കെ കാറുകളിൽ സിനിമാ പാട്ടുകളോ ഭക്തിഗാനങ്ങളോ ആണ് ഇത് വിചിത്രമായി തോന്നി അമ്മയ്ക്ക് തീരെ വയ്യ കിടപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം നൂറ് റുപ്പിക്കെങ്കിൽ നൂറ് റുപ്പിക്ക വല്ലതും മേഞ്ചലവിനാവുമല്ലോ അച്ഛനിപ്പോൾ ഉണ്ടോ തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയുടെ ഇടവഴിയിലൂടെ നടന്നാൽ എത്തുന്ന വലിയ ഗേറ്റ് ഇരുവശത്തും സിമെൻറ്റിൽ ഓരോ താമരപ്പൂ ഉണ്ടാക്കി ചായം തേച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു അടയാളം ശീമപ്ലാവിൻ്റെ ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ കാണാവുന്ന വലിയ ഓടിട്ട വീട് രണ്ടു തവണ വിനുവിൻ്റെ അച്ഛൻ സ്കൂളിൽ വന്നത് കാറിലായിരുന്നു വെളുത്ത ഖദർ ജുബ്ബ ഖദർ മുണ്ട് പരമയോഗ്യൻ ഒമ്പത് മാസത്തെ ലീവ് വേക്കൻസിയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നിയമനം വാര്യർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തച്ചനാട്ടുകരയിലേക്ക് മാറ്റത്തിൻ്റെ കൽപ്പന വന്നു പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ചെറിയ അവധിക്കാലമായിരുന്നു ഇടവഴിയിലൂടെ സ്ഥലം വിട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വെറുതെ നടന്നു ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറ് ശരിയാക്കാനെന്ന പോലെ ഗേറ്റിനടുത്ത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ നിന്നു പുറത്താരെയും കണ്ടില്ല മുകളിലെ ജനലഴികളിലും തച്ചനാട്ടുകരയിൽ നിന്ന് എഴുതി അനേകം കുട്ടികൾ കെഴുതുന്ന കത്തുകളിലൊന്ന് എന്ന ഭാവത്തിൽ പരീക്ഷാഫലം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഏത് കോളേജിലാണ് ചേരുന്നത് പഴയ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളും എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ മറുപടി കണ്ടില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അധ്യാപകർക്കുള്ള ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വന്നിരുന്നു അന്ന് താമരശ്ശേരി ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഴയ ചില സഹപ്രവർത്തകരുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു ഇൻലൻ്റ് ലെറ്റർ അടിയിലെ വരിയിലാണ് ആദ്യം നോക്കിയത് വിനീത ശിഷ്യ വിനോദിനി മിസ് കെ എസ് വിനോദിനി എന്ന വിലാസം പതിനാറ് മുണ്ടക്കന്നി അമ്മൻ കോവിൽ തെരുവ് മദ്രാസ് ഫോർ മിസ് വിനോദിനി പഴയ ശിഷ്യ ഇപ്പോഴും തന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം അന്ന് തന്നെ മറുപടി അയച്ചു ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നായിരുന്നു കത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടോ രോഷം തോന്നി പിന്നീട് മലയാളിയുടെ ആ കമ്പനിയെപ്പറ്റി പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു ഉടമസ്ഥൻ്റെ മൂന്ന് ഭാര്യമാരെ പറ്റിയും പെപ്പാട്ടിമാരെ പറ്റിയുമൊക്കെ കമ്പനി പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടിൽ കൂടി ആളുകൾ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു വിലസി നടക്കാനാവും വിനീത ശിഷി വിവാഹം തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് മനസ്സിൽ ശകാരിച്ചു ബി എഡ് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻകാർ കുറച്ചുകൂടി ശമ്പളം തരുമായിരുന്നു പ്രൈവറ്റായി എഴുതണമെന്നുണ്ട് ഇനിയോ അത്ഭുതം പുറത്തു കാട്ടിയില്ല ജീപ്പുകാരന് പെട്ടെന്ന് നിർത്തേണ്ടി വന്നു നിരത്തിൽ കന്നുകാലികൾ ഡ്രൈവർ ശകാരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചെറുക്കന്മാർ ചാട്ട വീശിയടിച്ച് അവയെ ഓരോത്തേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എല്ലുന്തിയ ശരീരങ്ങളിൽ ചാട്ടവാർ പുളഞ്ഞു ചായം തേച്ച പാടുള്ള കൊമ്പുകൾ നിലമ്പൂരിൽ രാധികയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ചുരമിറങ്ങി വരുന്ന കാലിക്കൂട്ടത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടേക്കാ ഇക്കണ്ട എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടോണ് വിനു അന്വേഷിച്ചു അറക്കാൻ ഏ അറക്കാൻ വയസ്സായി പണിയെടുക്കാൻ വയ്യാണ്ടാവുമ്പോൾ അറക്കാൻ കൊടുക്കും അവൾ ഒരു നിമിഷം അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു എന്ന് തോന്നി പിന്നെ മദ്രാസിലെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തമായി വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാം രാവിലെ ചോറുണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് പോവും രാത്രി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ കഞ്ഞി വയ്ക്കും മറ്റേ സ്ത്രീ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്പിക അയക്കണുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് അവർ പോയാൽ അതേപോലെ ഒരാളെ കിട്ടാനാണ് വിഷമം ഒഴിഞ്ഞ് പുതിയ ആളുകൾക്ക് കൊടുത്താൽ വാടക കൂട്ടിക്കിട്ടും ഒഴിയാതെ നോക്കണം ഇടയ്ക്ക് വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ടി വി കാണാനൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ട് നല്ല ആളുകളാണ് വലിയ വീട്ടിലെ ഒറ്റ മകൾ അതിസുന്ദരി വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന കാലത്ത് വീട്ടിൽ പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാതെ പോയ ഒരു പേര് ബസ് കൂലി കൂട്ടാൻ പോകണോ എന്ന് പേപ്പറിൽ കണ്ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മാറ്റി ടൂ റുപ്പീസ് ആക്കുമെന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അയക്കണ കാര്യമൊക്കെ പ്രയാസമാവും സാർ മാസ്റ്റർ കണ്ണട ഊരി തുടച്ച് ക്യാൻവാസിലേക്ക് തലചായച്ച് ആലോചിച്ചു ഈശ്വര അമ്പത് പൈസ കൂടുന്നതിൻ്റെ സങ്കടം പറയുന്നത് അടുത്ത വീട്ടിലെ പാലിൻ്റെ കണക്കിൽ രാധിക മാസം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് റുപ്പിക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ വല്ല ജോലിയും ശരിയാവില്ലേ കിട്ടണ്ടേ സാർ ഉള്ളത് വിടാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണത് അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നാലും മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് മുഴുമിപ്പിച്ചില്ല പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായി മാഷ കണ്ടിട്ട് അല്ലേ മുപ്പതല്ല മ
ഒരു ടിന്ന് താങ്ങി പിടിച്ചു വന്ന ചെറുക്കൻ അതും പിന്നിൽ വെച്ചു മണ്ണെണ്ണ ഭട്ടിലേക്ക് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ആ വഴി പോകുമ്പോൾ അയാൾ നിർത്തി അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാസറ്റിൻ്റെ കലാപമില്ല ആശ്വാസം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെമ്മണ്ണ് നിരത്തായിരുന്നു അടുത്ത വീട്ടിലൊരു തള്ളയുണ്ട് അത് മുമ്മൂന്ന് മാസം കുടുംബ വരും അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ വന്നത് മാസ്റ്റർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അവരെവിടെ അത് രാത്രി അത്താഴ പൂജ കഴിയണവരെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നൊരു ശബ്ദം താഴ്ത്തി ഒരു സ്വകാര്യം പോലെ പറഞ്ഞു അതിനോട് പറയാൻ അടിയാളെ ഏൽപ്പിച്ചു അതുകൂടെ വന്നാൽ പിന്നെ അവൾ പതുക്കെ ചിരിച്ചു ശബ്ദം ചിലമ്പിച്ചാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ പതുക്കെയുള്ള ഈ ചിരി പഴയ കാലത്തിൻ്റെ കലവറയിൽ തേയാതെ ബാക്കി കിടക്കുന്നതാണ് മാഷ എത്ര കാലമായിട്ട് കാണുവാണ് ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു മാസ്റ്റർ പൊടുന്നനെ ഉത്സാഹഭരിതനായി ഒളിച്ചുകളിയുടെ രസം ഒരു രഹസ്യത്തിൻ്റെ സാഹസമുണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറുക്കനുണ്ട് അവനെയും കൂട്ടിയില്ല തനിച്ച് എവിടെയും പോകാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് സമ്മതിക്കില്ല വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ മുമ്പൊരിക്കൽ കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാവണം എഴുതിയത് വിനോദിനി ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മകളും മകനും മകളുടെ ഭർത്താവ് ഇപ്പോഴും ആ ഗൾഫിൽ തന്നെ മകൻ്റെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അവൾ കുറച്ചിടെ നിശബ്ദയായിരുന്നു വിനുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാത്തതിനാൽ നിർത്തി അച്ഛനും വയ്യ വീട്ടിലെ സ്ഥിതിയൊക്കെ വളരെ മോശമായി സാർ മനസ്സിലെവിടെയോ ഒരു നെരിപ്പോട് നീറിപ്പിടിക്കുന്നു താമരപ്പൂ വച്ച വലിയ ഗേറ്റ് അതിനകത്ത് മറ്റൊരു ഗേറ്റ് കോട്ടയ്ക്കകത്ത് ഏഴ് വാതിലുകൾക്കപ്പുറം രാജകുമാരി ഇരിക്കുന്ന കഥ കേൾക്കുന്നതുപോലെ ബി എ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബി എഡിന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ ഉദ്യോഗം നോക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മാസ്റ്ററുടെ നേരെ ഉയർന്ന് വെള്ളാരം കണ്ണുകളിൽ കണ്ടത് ദൈന്യത്തെക്കാൾ ഏറെ പകയോ രോഷമോ ആയിരുന്നു അന്നൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കഴിച്ച് വല്ല ദിക്കിലും കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ നല്ല പേസ്കയിലാണ് അല്ലേ സാർ പിന്നീട് പഴയ ജോലി ഓർമ്മിച്ച് നീരസം പുറത്ത് കാട്ടാത് ചോദിച്ചു പഴയ സ്ഥലത്ത് നല്ല ശമ്പളമായിരുന്നു അല്ലേ ഹേയ് അമ്മയുടെ ഒരു വകയിലുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ജോലിക്കെടുത്തു അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ ശാപം കൊണ്ടാവും കുറുക്കമ്പനി പൊളിഞ്ഞത് വലിയ കാറിൽ മുതലാളിയുടെ കൂടെ പറക്കുന്ന സുന്ദരിയുടെ ചിത്രം പൊടുന്നനെ മാഞ്ഞു വെറുതെ ഒരു വികൃത സങ്കല്പം കൊണ്ടു നടന്നതിന് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തി അച്ഛനെന്തേ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ നാട് നന്നാക്കാൻ നടക്കുമായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ നിയമം വന്നപ്പോൾ കൃഷിയൊക്കെ പാട്ടക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചോദ്യം കരുതി വെച്ച ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമുണ്ട് അതിപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കണോ എന്നതായിരുന്നു സംശയം ചോദിക്കണേൽ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കല്യാണം കഴിക്കാഞ്ഞത് ഭയന്ന പോലെ അവൾ മുഖം താഴ്ത്തിയില്ല ദുഃഖിച്ച് അസ്വസ്ഥയായതുമില്ല ആദ്യം ചിലതൊക്കെ വന്നു ഒന്ന് ശരിയായില്ല ശുദ്ധജാതകമാണത്രേ അതേപോലെ ശുദ്ധജാതകം വന്നാലേ ചേരൂ ശുദ്ധജാതകക്കാരെ അധികം ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ മാസ്റ്റർ കണ്ണടച്ച് പതുക്കെ തലയാട്ടി അങ്ങനങ്ങനെ നീണ്ടപ്പോഴേക്ക് വീട്ടിലും മാസ്റ്റർ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു ജീപ്പ് പൊടുന്നതിന് നിർത്തിയതാണ് പുറത്തു നോക്കുമ്പോഴാണ് റോഡിൻ്റെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാവുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വീണ്ടും കയറ്റിയാലേ മുകളിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും വാടകയ്ക്ക് തർക്കിച്ചപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് തിരുവുകളിൽ കരിങ്കൽ ചില്ലുകൾ വക്കിനെടുത്ത് അട്ടിയട്ടിയായി ഇട്ടാണ് കൊല്ലിയിലേക്ക് തെന്നിപ്പോകാവുന്ന അപകടം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നത് വെയിൽ മങ്ങിയ വായുവിൽ നേർത്ത കുളിർമ ഊളിയിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാഷയുടെ ബന്ധുക്കളാരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തന്ന് ഊവ് വകയിലൊരമ്മാവൻ റേഷൻ ഓഫീസിലായിരുന്നു ജോലി അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഊവ് ചന്ദ്രിക മാഷ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന ഗേൾസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ അന്ന് കേട്ടിരുന്നത് മാസ്റ്റർ ചിരിച്ചു വെറുതെ അവളിപ്പോൾ ഏത് നാട്ടിലാണ് ആവോ ജീപ്പ് പ്രയാസപ്പെട്ട് കയറുകയായിരുന്നു ഡ്രൈവർക്ക് പലവട്ടം ഈ വഴി വന്ന പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒട്ടും പരിഭ്രമമില്ല ഞാൻ മാറ്റമായി പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു കത്ത് എഴുതിയിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ അവൾ പതുക്കെ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്തേ മറുപടി അയക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചില്ല അകത്തേക്ക് അടിച്ചു കയറിയ പൊടിപടലം കണ്ടപ്പോൾ അവൾ സാരിത്തുമ്പ് തലയിലൂടെ ഇട്ട് മൂക്ക് പൊത്തിയിരുന്നു ഡ്രൈവർ ചുരുട്ടി വെച്ച ടാർപോളിൻ താഴ്ത്തിയിടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കെട്ടഴിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ വിനു സഹായിച്ചു മാഷ ആയാലും ആരായാലും വേണ്ടില്ല എഴുത്തും കുത്തും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അവൾ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്
നമ്മൾ കണക്കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല സാർ മാസ്റ്റർ പതുക്കെ മോളി കയറ്റം കഴിഞ്ഞ് മുകളിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു വഴിവക്കിലെ കെട്ടിടം കടന്നപ്പോൾ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു പി ഡബ്ല്യു ഡി കാർ പണി ചെയ്തതാണ് ഇൻസ്പെക്ഷന് വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പക്ഷേ താമസിക്കാറില്ല വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഓടിട്ട രണ്ട് ചെറു മേൽപ്പുരകൾ കണ്ടു ഡ്രൈവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ദേവസ്ഥാനം ഓ ഇതാണ് കുടജാദ്രി നമ്മളെത്തി ചെറിയ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡ്രൈവർ നിർത്തി മാസ്റ്റർ ഇറങ്ങി ഒരു കൊടുമുടി തുടങ്ങുന്നയിടത്ത് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മുന്നിൽ താഴ്വരകൾ അകലെ അടിവാരത്തിലെ വയലുകളുടെ തവിട്ട് കള്ളികൾ വിനോദിന് തുണിസഞ്ചിയും മാസ്റ്ററുടെ തോൾഭാഗം എടുത്തുകൊണ്ട് താഴെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ചവിട്ട് പടിമേൽ കാലുറപ്പിക്കാൻ സാരിത്തും പുതുക്കി പിടിച്ചപ്പോൾ അടിപ്പാവാടയുടെ അറ്റത്തെ കീറിയ ലെയ്സിൻ്റെ ചിതറിയ അറ്റങ്ങൾ കണ്ടു താഴെ ചെറിയ കുളത്തിൻ്റെ കരയ്ക്കുള്ള വീട് കാണിച്ച് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഭട്ടരയുടെ വീട് അവൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു ഭട്ടരേ കുറച്ചപ്പുറത്ത് റോഡിന് താഴെയായി ചെരുവിൽ മറ്റൊരു മേൽപ്പുരയുടെ ഓടുകൾ കാണാം അത് ശൂദ്രരുടെ അവിടെയും ചിലർ താമസിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് കാവി മുണ്ട് തോളത്തിട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങി വന്നു വരാം വരാം അയാൾ തന്നെ അവണം പൂജാരി താഴ്വരയിലെ കാട്ടിൽ തീ കത്തുന്നത് അപ്പോഴാണ് മാസ്റ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചത് തീ ഡ്രൈവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞു ഉണ്ടാവും വീട്ടിലേക്ക് നടന്നോളേ ഇത് തന്നെ ഭട്ടര് വിനുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സഞ്ജു വാങ്ങി ഉം പോവാ ഒതുക്കുകൾ ഇറങ്ങി കുളത്തിൻ്റെ മേൽക്കരയിലെ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള പടികൾ കയറി അമ്പലത്തേക്കാൾ ഉയരത്തിലായിരുന്നു വീട് വരണം അകത്ത് വരണം പൂജാരി ക്ഷണിച്ചു കോലായിൽ വരിവരിയായി ബെഞ്ചുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അകത്തെ വാതിലിനടുത്തായി രണ്ട് കസേരകളും ഇരിക്കണം ദാ ഇവിടെ ഇരിക്കണം മാസ്റ്റർ ബെഞ്ചിലിരിക്കാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ പൂജാരി കസേരയിലേക്ക് കൈ കാണിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണോ അതെ മാസ്റ്റർ കസേരയിലിരുന്നു തൊട്ടടുത്തായി വിനോദിന് ബെഞ്ചിലിരുന്നു തോൽബാഗ് വാങ്ങി താഴെ വച്ചു എന്താണിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് ചായയോ കാപ്പിയോ എന്തായാലും മതി രണ്ടുമുണ്ട് യാത്രാക്ഷീണം കാണുമല്ലോ ശുദ്ധമായ വടിവുള്ള മലയാളത്തിലാണ് ഭട്ടരെ സംസാരിക്കുന്നത് കാപ്പി മതി അപ്പോൾ വാരാന്തയുടെ അറ്റത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് തടിച്ചു കൊഴുത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങി വന്നു പൂജാരിയെ പോലെ തന്നെ നിത്യ തൊഴിലാക്കിയ വിടർന്ന ചിരി അനുജനായിരുന്നിരിക്കണം ചായ കൊണ്ട് പൂജാരി അകത്തെ വാതിൽക്കിലേക്ക് തലയിട്ട് കാപ്പി ഓർഡർ ചെയ്തു അഞ്ചു വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന മുട്ടോളം എത്തുന്ന വലിയ കാലുറ ഇട്ട ഒരു ആൺകുട്ടി അകത്തു നിന്ന് വന്ന് പൂജാരിയുടെ അടുത്തായി ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു അനുജൻ തിണ്ണയിലിരുന്ന് ചിരി ചെറുതാക്കി നിലനിർത്തി അറിയാമെങ്കിലും ചോദിച്ചു ക്ഷേത്രം ഇത് തന്നെയല്ലേ അതെ അസാധാരണമാണ് പ്രതിഷ്ഠ പഞ്ചമുഖ ഗണപതി ശിവൻ ശൈലാധീശ്വരി വിനോദിന് സംശയം ചോദിച്ചു ഇത് ആചാര്യ സ്വാമികൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാ അല്ലേ അല്ല യുഗാരംഭ കാലം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പൂജാരി തിരുത്തി ആചാര്യൻ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ വിവരമാണെന്നും കൂടി അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു യുഗാരംഭ കാലം യുഗാരംഭ കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ പൂജാരിക്ക് അറിയുമോ ആവോ സ്വാമി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് അനുജൻ കുളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞു അത് നാഗതീർത്ഥമാണ് കുന്നിൻ ചെരുവിൽ നിന്ന് നീർച്ചാൽ കുളത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വീഴുന്നത് കാണാമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീർത്ഥത്തിൻ്റെ പേരായിരിക്കും കുളിക്കാനൊക്കെ കുളിക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിൽ കുളിമുറിയുണ്ട് തീർത്ഥക്കുളത്തിൽ എണ്ണയും സോപ്പും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ട് കുറച്ചിറങ്ങി ചെന്നാൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് അവിടെയും കുളിക്കാറുണ്ട് ചിലർ സർവജ്ഞപീഠം അടുത്താണ് അവിടെ നേരെ താഴെയായി വരും ചിത്രമൂല വിനോദിന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാ ആചാര്യ സ്വാമി തപസ് ചെയ്തത് അല്ലേ പൂജാരി കൂടുതൽ ചിരിച്ചു അതെ അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രായമായവർക്ക് കഷ്ടം ജാസ്തി അനുജൻ വിശദീകരിച്ചു ഡ്രൈവർ കയറി വന്നു ജീപ്പിലെ മണ്ണെണ്ണ പാട്ടയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അനുജൻ ജീപ്പിനടുത്തേക്ക് നടന്നു ആൺകുട്ടി അയാളുടെ പിറകെ ഇറങ്ങി മുന്നിലേക്ക് ഓടി വളരെ ചെറിയ സ്റ്റീൽ ടംബ്ലറുകളിൽ കാപ്പി വന്നു വിളറിയ മുഖമുള്ള നരച്ച പച്ച സാരി ഉടുത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി ഡ്രൈവർക്കും അവർ തട്ടിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കരുതിയിരുന്നു വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് മധുരമിട്ട കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി കൂടി ചോദിക്കണോ എന്ന് മാസ്റ്റർ സംശയിച്ചു ഇവിടെ എല്ലാം താഴെ നിന്ന് വരണം വെള്ളവും വിറകും മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ
മകനാണോ അതെ ഇവിടെ പഠിക്കാനൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിർത്തേണ്ടി വരും ഭാര്യ വീട് കർണാടിനടുത്താണ് നമ്മുടെ നാടും അങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു സന്ധ്യയ്ക്ക് മുൻപേ സ്ഥലം കണ്ടുവരുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഭട്ടരി നിർദ്ദേശിച്ചു സന്ധ്യയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടുകൾ ചെയ്യാം വഴിപാടുകളുടെ പേരുകളും പ്രത്യേകതകളും അതിന് വരുന്ന ചെലവും പറഞ്ഞു പണം ഇപ്പോൾ വേണോ തന്നാൽ നല്ലത് മാസ്റ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പിക ഏൽപ്പിച്ചു വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മതി സ്വാമി പിന്നീട് എന്തോ ഓർമ്മിച്ച് വിനോദിനിയോട് ചോദിച്ചു പ്രത്യേകമായിട്ട് വല്ലതും നേർന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ബാഗും തുണിസഞ്ചിയും അകത്തു കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ ഭട്ടരി തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു മാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റു വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം അവളുടെ അടുത്തു നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ചെവിക്ക് മുകളിൽ ഞാന്നു കിടക്കുന്ന മുടി മഞ്ഞയല്ല ശരിക്കും നരച്ചത് തന്നെ ഭട്ടരെ വീണ്ടും ഭാര്യയെ വിളിച്ചു അവരുടെ കൂടെ വിനോദിനി അകത്തെ കുളിമുറിയിലേക്ക് പോയി ഇളം തണുപ്പ് കുറേശ്ശയായി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി വലിയ തണുപ്പുണ്ടോ സ്വാമി ഇത് ഉഷ്ണകാലമല്ലേ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ നല്ല ശൈത്യം അപ്പോ നമ്മളുടെ സ്ഥലം ഒറ്റപ്പാലമെന്ന് പറയും കേരളക്കാരാണ് ഇവിടെ വരുന്നവരിലധികവും മണ്ണെണ്ണ പാത്രവുമായി വന്ന അനുജനെ വഴി കാട്ടാൻ കൂടെ അയക്കാം അയാൾ വന്നപ്പോൾ സിഗരറ്റിൻ്റെ മണമുണ്ടായിരുന്നു വിനോദിനി വന്നു മുടി ഒന്ന് ഒതുക്കി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നരച്ച ചുരുളുകൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മഞ്ഞയ്ക്കകത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു അനുജൻ പൂജാരിയുടെ പിറകെ അമ്പല പരിസരത്തിൽ നിന്ന് കാട്ടുവഴിയിലേക്ക് കയറി ഭട്ടരെ പിറകിൽ നിന്ന് എന്തോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മകൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു അവനെ ശാസിച്ചതായിരിക്കും അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അനുജനും ശ്രമിച്ചു കുട്ടി അവരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ചിരിച്ച് കാട്ടുവഴിയിലൂടെ മുന്നിൽ ധൃതിയിൽ നടന്നു കാടിനിടയ്ക്ക് കരിഞ്ഞ പുൽമേട് പഴയ ഒരു പാർപ്പിടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടമായി പൊളിഞ്ഞ ചുമരുകൾ കാട്ടിൽ കണ്ടപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു ഇതൊക്കെ മുമ്പ് ചിലർ താമസിച്ചിരുന്നു എന്തിന് ധ്യാനം തപസ് വിനോദിന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും തപസ് ചെയ്യണവരുണ്ടോ ഉണ്ടാവും വേനൽക്കാലത്ത് പലരും വരും വഴികാട്ടിയായ ഭട്ടരെ അവർ ഒപ്പമെത്താൻ നിന്നു മാസ്റ്റർ കിതച്ചു തുടങ്ങി ഒച്ചയോടെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി ആകെ വീർപ്പിൽ മുങ്ങിയത് കണ്ട് വിനോദിന് ചോദിച്ചു മാഷുക്ക് വയ്യേ സാരല്യ അടുത്താണ് എന്ന് പൂജാരി കൈചൂണ്ടിയപ്പോൾ വഴി ഇത്ര അപകടമുള്ളതാണെന്ന് കരുതിയില്ല കയറാൻ നല്ല പ്രയാസമുണ്ട് വയ്യെങ്കിൽ വേണ്ട മടങ്ങാം സർ സാരല്യ പോവാം ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല വിനോദിനിയും കിതച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ട് മാസ്റ്റർ ചിരിച്ചു പൂജാരിയുടെ കുട്ടി കുറെ മുന്നിലേക്ക് ഓടും നിൽക്കും വഴികാട്ടി പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പം പ്രായമായവർക്ക് കഷ്ടം വടികുത്തി നടന്നാൽ കുറച്ച് സൗകര്യം അയാൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കമ്പുകൾ ഒടിച്ച് വടിയുണ്ടാക്കി അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മുമ്പ് ശബരിമല യാത്രയിൽ ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ വടികുത്തിയാണ് കയറിയത് ചെറിയ പൂജാരി കൊണ്ടുവന്ന കമ്പുകൾ രണ്ടും വിനു വാങ്ങി ഒന്ന് മാസ്റ്റർക്ക് നീട്ടി വടികുത്തി നാലഞ്ചടി കയറി നിന്നു വിനോദിന് ചിരിച്ചു ഇപ്പോഴേ ശരിക്ക് തീർത്ഥാടനമായുള്ളൂ അല്ലേ സാർ വീണ്ടും വഴി തിരിയുന്നിടത്ത് ഒരു ഗുഹ കണ്ടു പുറത്ത് കുറച്ച് വിറകും ഒരു പഴയ ഡാൾഡാ ടിന്നും കണ്ടു മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു സ്വാമി അതിലാളുണ്ടോ ഈടെ വന്ന ആരോവുണ്ട് ജിജ്ഞാസ വിനുവിൻ്റെ മുഖത്തും കണ്ടു വഴിയിൽ നിന്ന് പത്തടി വലത്തോട് നടന്നാൽ ഗുഹയാണ് ആരാണതിൽ കാവി മുണ്ട് ചുറ്റിയ ഒരാൾ അകത്ത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുന്നിൽ ചെറിയ ഒരു നിലവിളക്ക് കത്തുന്നു അമ്പതിലേറെ പ്രായമുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാസ്റ്റർ കണക്ക് കൂട്ടി ഗുഹയുടെ മുന്നിൽ വന്നവരെ നോക്കി അയാൾ നിശബ്ദമായ ജപം നിർത്തി വിളക്കിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു സ്വാമിയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണാവോ മാസ്റ്റർ അന്വേഷിച്ചു കോഴിക്കോടടുത്ത് പിന്നെ എന്ത് ചോദിക്കാം വിനോദിനിയുടെ സംശയം ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും വല്ല ഉപ്പുമാവും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും പകുതി നരച്ച താടി ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്യാസി പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ വഴികാട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ഈ കാട്ടില് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത്യാവശ്യമുണ്ട് സന്യാസിയുടെ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് നോക്കി രണ്ടു മൂന്ന് പഴയ ചട്ടയില്ലാത്ത സ്രോത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു തട്ടിൽ കുങ്കുമം രാത്രി മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവൂ സന്യാസി പതുക്കെ ചിരിച്ചതേ ഉള്ളൂ വഴി മാറി ഗുഹ കാണാൻ വന്നത് ചെറിയ ഒരു വിശ്രമം കൂടിയായിരുന്നു അവർ വീണ്ടും നടത്തം തുടർന്നു ഇനി എത്രയുണ്ട് വീണ്ടും കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി മാഷ് കുറച്ചിരുന്നോളൂ ഏഴ് വയസ്സിൻ്റെയെങ്കിലും ആനുകൂല്യമുണ്ടെങ്കിലും വിനോദിനിയും
എല്ലുകളിൽ വിറ തോന്നുന്ന കാലുകൾ വലിച്ചു വെച്ചു നടന്നു ഇനി അധികം കഷ്ടമില്ല എന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ വഴികാട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു വീണ്ടും കാടവസാനിച്ച് ഒരു പുൽമേട് താഴെ താഴ്വരയുടെ അകലങ്ങളിൽ ഏതോ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മേൽപ്പുരകൾ കാണാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വഴി അവസാനിക്കുന്നയിടത്ത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കരിങ്കൽ കെട്ട് കണ്ടു അതുതന്നെ ആവണം സർവജ്ഞപീഠമെന്ന് പൂജാരി പറഞ്ഞു അതിനടുത്തെത്താനുള്ള നടത്തം സമനിരപ്പായതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായിരുന്നു സർവജ്ഞപീഠം കയറിയത് കാശ്മീരിലല്ലേ സാർ അതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചു പിന്നീട് ആ സ്ഥാനത്ത് ആരോ പണി ചെയ്തതാണ് വഴികാട്ടി അത് കേട്ട് തിരുത്താതിരിക്കാൻ പതുക്കെ അവളോട് മാത്രമായി പറഞ്ഞു കരിങ്കൽ കെട്ടിൻ്റെ ചുവട്ടിലെത്തി ഒതുക്ക് പടിമേലിരുന്ന് പിന്നിൽ കൈകൾ ഊന്നിയപ്പോൾ അല്പം ആശ്വാസം ഹാവൂ വയ്യ വിനോദിനിയും ഇരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു സാർ നമ്മുടെ രണ്ടാളുടെയും മാസ്റ്റർ ഒരു പടി കൂടി ഇറങ്ങിയിരുന്നു പിന്നിലേക്ക് തല ചായ്ച്ചു ശ്വാസമൊന്ന് നേരെയാവട്ടെ പഴയ ഒരു ഫോട്ടോ മാഷുടെ സെൻ്റ് ഓഫിൻ്റെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഊവ് അത് വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വീട്ടിൽ പല വൃത്തിയാക്കലുകളും നടന്നതിനിടയ്ക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്തു വച്ചിരുന്ന പല ഫോട്ടോകളും കാണാതായി ആളുകൾ വന്ന് കയറുന്നിടത്ത് തന്നെ ചുവരിൽ പുഴു തിന്ന ഫോട്ടോകൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് രാധികയാണ് പൂമുഖത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മുറി കൂടി പണി ചെയ്ത കാലത്ത് മാഷെന്ന് ബ്രൗൺ ഡോട്ട്സുള്ള ഒരു ഷർട്ടായിട്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ മാസ്റ്റർ ചിരിച്ചു ക്രീം നിറത്തിലുള്ള പാൻറ്റ് മുകളിലേക്ക് മുടി ചീകി വയ്ക്കുന്ന കാലം വിനുവിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എന്തായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് അത് വെറുതെ ചിരിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ഉണങ്ങിയ ഈ രൂപത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മുടി രണ്ടായി പിന്നിയിട്ട പെൺകുട്ടി വന്നു നിന്നു വയലറ്റ് നിറമുള്ള ഒരു ഹാഫ് സാരി അതെനിക്കും അസലായ ഓർമ്മയുണ്ട് വിനോദിന് വീണ്ടും ചിരിച്ചു ശരിയാണ് എനിക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് അവളെ നോക്കിയിരിക്കെ വർഷങ്ങൾ വെളിയിടകൾ പോലെ പെട്ടെന്ന് നടന്നു വീണു രണ്ടായി പിന്നിയിട്ട മുടി ഒരു വശത്ത് ഒരു കടും ചുവപ്പുള്ള പനിനീർപ്പു വെള്ളാരം കണ്ണുകളിൽ കൺമഷിയുടെ കലക്കം സ്വർണ്ണ ചങ്ങല കടിച്ച് മുഖം താഴ്ത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ജാക്കറ്റ് ഉലച്ച് പ്രായത്തിന് നിരക്കാതെ ഉയരുന്ന അഹങ്കാരം വീർപ്പിൽ കുതിർന്ന നരച്ച മുടിയിഴകൾ ചെവിക്ക് പിന്നിൽ ഒതുക്കി വിനോദിനി ഒരു പുല്ല് പറിച്ചെടുത്ത് വെറുതെ അതിൻ്റെ കരിഞ്ഞ കതിരിൽ ഊതി ഈശ്വര എത്ര വേഗ കൊല്ലങ്ങൾ പോണത് അല്ലേ അവൾ പതുക്കെ ഒന്ന് നെടുവീർപ്പിട്ടു കുട്ടി പിന്നാലെ പടവുകൾ കയറി പീഠത്തിൻ്റെ മുകളിലെത്തിയിരുന്നു പൂജാരി പിന്നിൽ നിന്ന് വന്നു ചിലർ പീഠത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ധ്യാനിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വയ്യ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ചു നേരം വിനു വേണമെങ്കിൽ കയറി നോക്കൂ എന്തൊരു ദാഹമാണ് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുമോ സ്വാമി അടുത്തൊന്നും വീടോ കിണറോ ഇല്ല ഗുഹയിലെ സന്യാസിയുടെ കൈവശം നല്ല വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിനു ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ദാഹം തോന്നിയെങ്കിലും അപ്പോൾ ചോദിച്ചില്ല ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സാരമില്ല മടക്കത്തിന് കുടിക്കാം സ്വാമി ദാഹം സഹിക്കണം വേണ്ട നേരത്ത് ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല മുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടി എന്തോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ടു പൂജാരി മറുവശത്തേക്ക് നടന്നു അവൾ തല താഴ്ത്തി എന്തോ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മാഷ് താമസിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചില്ലേ ഇപ്പോഴും അതിൽ വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ മടി തോന്നി ഊവോ ഊവ് ഓർമ്മിക്കുന്നതായി ഭാവിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ വന്നില്ല അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പേടി അവൾ ഒതുക്കുകൾ കയറി താഴത്തെ ഇരുട്ട് മൂടി കിടക്കുന്ന തളത്തിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ ഒന്നുമില്ല തപസ് ചെയ്യാൻ വരണവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കാം ലോഡ്ജിലെ അധ്യാപകരോടൊപ്പം ഒരു മുഹറ മുഴുവിന് പുതിയ അണക്കെട്ടും പൂന്തോട്ടവും കാണാൻ പോയിരുന്നു പുതിയ ഒരതിഥി മന്ദിരം ഗവൺമെൻറ് പണി കഴിച്ച ഉടനെയായിരുന്നു തോട്ടത്തിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് വർണ്ണവിളക്കുകൾ തെളിയും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മധുവിധുവിന് ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു നവദമ്പതികൾ എന്ന ഭാവത്തിൽ അതല്ലാത്തവരും മുറികളുടെ വാടക ചോദിച്ചറിഞ്ഞു കാറില്ലാതെയും വരാമെന്ന് കണ്ടെത്തി മടങ്ങിപ്പോയ ശേഷം അതൊരു സ്വകാര്യ സ്വപ്നമായി താലോലിച്ച് പല ദിവസം നടന്നു പല കണക്കുകൂട്ടലുകളും നടത്തി അവിടെ ഒരു മുറി വർണ്ണവിളക്കുകളും ജലധാരയും കാണുന്ന മുറിയിൽ മറ്റൊരാൾ കൂടി മനസ്സിൽ സ്ത്രീയുടെ നഗ്നതയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പലതും വരച്ച രാത്രികൾ മാഷക്ക് ഹാർട്ടിനൊന്നും തകരാറില്ലല്ലോ അല്ലേ ഞാനത് ചോദിക്കാൻ വിട്ടു വിനോദിനി വീണ്ടും അടുത്തെത്തി ഇല്ല
മുകളിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നു താഴേക്കിറങ്ങുന്ന കുത്തനെയുള്ള ഒറ്റയടിപ്പാത കാണിച്ചു പറഞ്ഞു ചിത്രമൂലയ്ക്കുള്ള വഴി അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് അമ്പലമോ പ്രതിഷ്ഠയോ ഉണ്ടോ എന്നാണ് വിനോദിനിക്കറിയേണ്ടത് വെറുമൊരു ഗുഹ മാത്രമാണ് വലിയ ഗുഹ വരുന്നവരിൽ ചിലർ അവിടെ ധ്യാനിച്ച് രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇറങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വയസ്സായവർക്ക് വലിയ കഷ്ടം അതെ ശരിയാണ് പ്രായാധിക്യത്തിൻ്റെ ക്ലേശം അയാൾ വഴിക്ക് കണ്ടതാണല്ലോ കാണേണ്ടതായിരുന്നു സ്വാമി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വയ്യ മടക്കയാത്ര വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ഏറെ എളുപ്പമായി തോന്നി വിയർപ്പാറയ ശരീരത്തിലൂടെ തണുത്ത ഇളം കാറ്റ് ഉരുമിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സുഖം വടികുത്തിക്കൊണ്ട് വിനോദിനിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നടന്നു വാനപ്രസ്ഥത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണെന്ന് തോന്നി ഒരിക്കലും വലിയ ഭക്തനായിരുന്നില്ല എന്നാലും എല്ലാ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്പലങ്ങളുടെ പടിക്കൽ കാവ്യ വസ്ത്രവും ഭിക്ഷാപാത്രവുമായി ഇരിക്കുന്ന അഗതികളുടെ അരികെ ചെന്നു നിന്ന് അവരുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കുന്നത് ഒരു വിനോദമായിരുന്നു അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നാത്ത വിധം ചെറിയ കലഹങ്ങൾ വലിയ സംതൃപ്തിയുടെ നിമിഷങ്ങളുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ വളരെ നിഗൂഢമായ ഒരു അസൂയ തോന്നിപ്പോകും അവരോട് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞാലും ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കെയിൽ തരണമെന്നൊന്നും ഇല്ല സാർ ഓ പണം കൊടുക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് വേറെ എത്രയോ ആളുണ്ടാവും ഇനി എത്ര കാലമുണ്ട് സർവീസ് അമ്പത്തെട്ട് വരെ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം കൂടി ഉണ്ടാവും പയസ് പറഞ്ഞില്ല പി എഫും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയൊക്കെ തരില്ലേ അതൊന്നും ഇല്ല സാർ ഇതെന്തൊരു ഏർപ്പാടാണ് മാസ്റ്റർക്ക് സ്കൂൾ നടത്തുന്ന അസോസിയേഷൻകാരോട് വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് തോന്നി ശമ്പളം മുന്നൂറ് ഉറുപ്പിക ഏജ് പാറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സാർ ഞാൻ ചേർന്നത് ഒരു സംഘം തീർത്ഥാടകർ അവർക്കെതിരെ വന്നു ചെറുപ്പക്കാരാണ് ആണും പെണ്ണുമുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാവില്ല അതിലും മുതിർന്നവർ ചുമലിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരാൾക്ക് ക്യാമറ രണ്ടുപേരുടെ കൈവശം വലിയ ഫ്ലാസ്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ചിദംബരത്ത് പോകണം അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരീക്ഷയാണ് കാര്യമുണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും നോക്കാം പരീക്ഷ എഴുതൂ എഴുതാതിരിക്കണ്ട മനസ്സിൽ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ നടത്തി മടക്കയാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ജീപ്പുകാരൻ്റെ ബാക്കിയുമൊക്കെ കഴിച്ച് എത്ര മിച്ചമുണ്ടാവും കയ്യിൽ അവൾ പിന്നെ സംസാരിച്ചില്ല സന്യാസി ധ്യാനിച്ചിരുന്ന ഗുഹയുടെ അടുത്തെത്തുന്നത് വരെ അയാളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളമുണ്ട് വാങ്ങണോ വേണ്ട ഇപ്പോഴത്ര ദാഹമില്ല താഴെ എത്തിയിട്ട് മതി സാവധാനത്തിലുള്ള ഇറക്കമാണ് അത്ര ക്ലേശകരമായി തോന്നിയില്ല വടിയിലേക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം മൂന്നിക്കൊണ്ട് നടന്നു ഇത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് ഞാനും കരുതിയില്ല എന്നാലും സർവജ്ഞപീഠം കണ്ടു എന്നെങ്കിലും പറയാമല്ലോ നീ നമുക്കും അല്ലേ വിനോദിന് ചിരിച്ചു വിചാരിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ അമ്പലമുറ്റത്തെത്തി ചെറിയ അമ്പലത്തിൻ്റെ പടിമേലിരുന്ന് കുറേ വെള്ളം കുടിച്ചു കറുക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാട്ടിൽ തീ എരിയുന്ന വര കൂടുതൽ ചുവന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് കെടുത്താൻ ഫോറസ്റ്റുകാരൊന്നും ചെയ്യാറില്ലേ സ്വാമി ഉഷ്ണകാലത്ത് ഇവിടെ പതിവാണ് വിനോദിന് പതുക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കേണ്ടിയിരുന്നു കുട്ടിയെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് തുണയായി അയച്ചു പൂജയ്ക്കുള്ള പട്ടുടുത്ത ജ്യേഷ്ഠനും മുണ്ടന് ചെയ്ത ശിരസ് ചേല കൊണ്ട് മറച്ച വൃദ്ധയും ഒരുക്കു പാത്രങ്ങളുമായി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു കുട്ടി ബാഗുമായി ഓടി വന്ന് അത് മാസ്റ്ററുടെ അരികെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട ജീപ്പിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഡ്രൈവറോടെന്തോ തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും പാട്ടും ചെണ്ടമേളവും സംഭാഷണവുമൊക്കെയുള്ള ക്യാസറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അനുജൻ പൂജാരി പറഞ്ഞു യക്ഷഗാന ഓ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു രാവണൻ്റെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് തീർത്ഥക്കുളത്തിൽ ആഴമില്ലെങ്കിലും വഴുക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അയാൾ നിർദ്ദേശിച്ചു ആഴമില്ലയെങ്കിലും ഏത് വേനൽക്കാലത്തും ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ടാവും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷമെന്ന് മുട്ടിന് വെള്ളമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മീനുകൾ കാലിൽ കൊത്തിവലിക്കാൻ പറ്റിയ പഴുതുകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി തിരക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു മേൽഗഴികൾ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം സംശയിച്ചു നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടന്ന് ശബ്ദത്തോടെ ആറേഴ് വട്ടം മുങ്ങിയ ചെറിയ പൂജാരി കൂട്ടിന് ഒരാളാവട്ടെ എന്ന് വെച്ചാണ് അവിടെ കുളിക്കുന്നത് തല നനയ്ക്കാതെ മേൽകഴുകി അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാട്ടുചില്ലകൾ കൊണ്ട് മുമ്പെന്നോ ഉണ്ടാക്കിയ പന്തലിൻ്റെ വാരിയിൽ നനച്ചു തുണങ്ങാനിട്ടു കാവി മുണ്ട് മാറ്റി ഉടുത്ത് ബാഗിൽ ഭാഗ്യത്തിന് കരുതിയ സാൽവ പുതച്ചപ്പോൾ ക്ഷീണമില്ല നല്ല ഉന്മേഷം രാധികയുടെ ഭർത്താവ് വന്നപ്പോൾ തന്ന സാൽവ ഫ്ലാനലായതുകൊണ്ട് ചൂടുണ്ട് മുകളിൽ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന
അയാൾ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പൂജയുടെ സമയമായി തുടങ്ങി ഭാര്യ വന്നില്ലേ മാസ്റ്റർ തിരുത്തിയില്ല കുളി കഴിഞ്ഞ് വിനോദിനി വന്നു അവൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അയാൾ അത് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലോ ആലോചിച്ചപ്പോൾ തമാശ തോന്നി മണിയടി കെട്ടപ്പോൾ ഡ്രൈവർ യക്ഷഗാനം നിർത്തി അവൾ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ സാരി മാറ്റി മുണ്ടും വേഷ്ടിയുമാക്കിയത് ശ്രദ്ധിച്ചു പൂജ തുടങ്ങി സമയമായാൽ വിളിക്കാം നേർത്തെ മഞ്ഞിൻ പടലങ്ങൾ താഴ്വരയിൽ പരന്ന് വൃക്ഷത്തലപ്പുകളെ മറച്ചു കഴിഞ്ഞു ആരോ ചുവന്ന പട്ട് വീശി ഉണക്കുന്നത് പോലെ കാട്ടുതീയിൻ്റെ ജ്വാലകൾ പുളഞ്ഞു കൊല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഏകാഗ്രമായ ധ്യാനത്തിന് ഇടം തേടി ഈ മലകളിൽ ആചാര്യനെത്തിയതിൽ അത്ഭുതമില്ല രാത്രി ഇവിടെ കഴിയണമെന്ന് അടികൾ ഉപദേശിച്ചത് വെറുതെയല്ല ഇപ്പോൾ കാറ്റ് നിന്നിരിക്കുന്നു നിശ്ചലം ശാന്തം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഏകാന്തതയല്ല ചേർത്ത് പിടിച്ച് നീ ഒന്നുമല്ല എന്ന് നിശബ്ദം ശാസിക്കുന്ന അദൃശ്യമായ ഏതോ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അരികെ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി അവളും എന്തോ ഓർത്ത് താഴ്വാരത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു ക്ഷേത്രവാതിൽക്കൽ തലകാട്ടിയ ചെറിയ പൂജാരി വരാൻ ആംഗ്യം കാട്ടി മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വരൂ തൊഴാ അകത്ത് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇടതുവശത്തായിരിക്കാൻ പൂജാരി ആംഗ്യം കാട്ടി പഞ്ചമുഖ ഗണപതിക്കും ശിവനും ശൈലാധീശ്വരിക്കും ആരതി ഒഴിയുമ്പോൾ തൊഴുതു വിനോദിനി നീണ്ടു നിവർന്നു കിടന്ന് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു പേര് മാസ്റ്റർ പേര് പറഞ്ഞു രണ്ടാളുടെയും നാള് ഉത്രം ഇവിടെ വിശാഖം അത്ഭുതത്തോടെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ തൻ്റെ നേർക്ക് നീണ്ടു വരുന്നത് കാണാത്തതുപോലെ തൊഴുതു നിന്നു പൂജാരി മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി അതിൽ കരുണാകരന് വിനോദിനിയും ഉത്രവും വിശാഖവുമൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു നമസ്കരിക്കാം സാഷ്ടാംഗം വീണ് തൊഴുന്ന അവളുടെ അടുത്തായി മുത്തുകുത്തി മാസ്റ്റർ നമസ്കരിച്ചു സർവ അഭീഷ്ട സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി സമ്പൽ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആയുരാരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം അഭിഷേകം നടന്നു നീട്ടിയ തട്ടിൽ രണ്ടുപേരും കൈവച്ച് നിൽക്കാൻ ആംഗ്യം കാട്ടി വീണ്ടും മന്ത്രം ചൊല്ലി തട്ടു വാങ്ങി ആരതി ഒഴിഞ്ഞ് താഴെ വെച്ചപ്പോൾ മാസ്റ്റർ അഞ്ചുറുപ്പിക്ക് ദക്ഷിണ വെച്ചു തട്ടിൽ നിന്നും പൂവെടുത്ത് അവരുടെ ശിരസിലേക്കിട്ടു അനുഗ്രഹിച്ച പൂജാരി ദക്ഷിണയെടുത്തു ചന്ദനം കുങ്കുമം തൊടാം പ്രസാദം കഴിക്കാം പുറത്ത് കിടന്നപ്പോൾ വിനോദിനി ചോദിച്ചു മാസ്റ്റർക്ക് നാളെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒരു ഓർമ്മ ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ എങ്ങനെ പിറന്നാളിന് വലിയ ഒരു മിഠായി ടിന്നുമായി വന്ന് മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിതരണം നടത്തിയത് അയാൾ പറഞ്ഞില്ല ആലോചിക്കട്ടെ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അമ്പലമുറ്റത്ത് നിന്നപ്പോൾ താഴെ കുളത്തിൽ ആകാശം തെളിയുന്ന വെളിച്ചം മീനുകൾ പുളഞ്ഞ് വെള്ളി വരകളും വൃത്തങ്ങളും വരച്ചു ദൂരെ എവിടെ നിന്നോ മറ്റൊരു മണിയടി കേട്ടു ശൂദ്രരുടെ വീട്ടിലും പൂജയുണ്ടായിരിക്കും വലിപ്പം പറഞ്ഞിരുന്ന് അന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ വല്ല പണിക്കും കയറാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എനിക്കത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലും അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ക്രോധം കത്തിക്കളഞ്ഞത് കണ്ടു മാസ്റ്റർക്കൊക്കെ നല്ല സംഖ്യ പെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ മാസ്റ്റർ പതുക്കെ മൂളി ഇപ്പോൾ വല്ല ചില്ലറ മരുന്നും വാങ്ങാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയുന്നത് ഞാൻ അയക്കണോണ്ടാ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഒക്കെ തലയിലെഴുത്താണ് വിധിയാണ് വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ എന്നോ മാസ്റ്റർ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് മറക്കൂ പഴയ കാലം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയൂ ഭക്ഷണം തയ്യാറാണ് അമ്പലമടച്ച് പൂജാപാത്രങ്ങളുമായി ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ പൂജാരി പറഞ്ഞു തൊഴാൻ വരണതും കൊല്ലത്തിൽ വലിയ ചെലവാണ് എന്നാലും ഇക്കുറി മാഷക്കാണം തരായല്ലോ രോഷമുതുക്കി അവൾ പതുക്കെ ചിരിച്ചു ഉം നന്നായി ഇനി എപ്പോഴാ കാണാമെന്നറിയില്ലല്ലോ ആ വരൂ കഴിക്കാം വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു മാഷ എപ്പോഴെങ്കിലും മദ്രാസിൽ വരണ്ടായോ ഇല്ല അല്ല ബോംബെയ്ക്ക് മകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴോ മറ്റോ ഇല്ല ഒരിടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല ഒമ്പത് ഹൈസ്കൂളുകളുടെ പരിസരങ്ങളിലൂടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് മൂന്ന് ജില്ലകൾ കണ്ടു അതാണ് നാടുകൾ കണ്ട ചരിത്രം വരാന്തയുടെ അറ്റത്തെ മുറിയുടെ മൂട്ട വിളക്ക് കാണിച്ച് പിന്നിലെ അടുക്കളത്തളത്തിലേക്ക് പൂജാരിമാർ വഴി കാണിച്ചു അവിടെ രണ്ടില വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിളമ്പിയത് അമ്മയും ഭാര്യയും ചേർന്നാണ് വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു വാതിലിനടുത്തായി പൂജാരി നിന്നു അമ്മയാണ് മറ്റേത് ഭാര്യ മനസ്സിലായി അമ്മ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ജ്വരം മസ്തിഷ്ക സംബന്ധമായ ജ്വരം കൈവിട്ട് പോയ പോലെ ശരീരമാകെ അയാൾ പറ്റിയ മലയാള വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി തിരയുകയാണെന്ന് തോന്നി ശരീരമാകെ തണുത്തു എടുത്തു കിടത്തിയതാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടി അമ്മ ഇത് തന്നെപ്പറ്റിയാണ് എന്ന യാതൊരു ഭാവഭേദവുമില്ലാതെ ഇലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇരുണ്ട ചുവരിനോട് ചേർന്
പിറ്റേ ദിവസം മടങ്ങാറുണ്ട് ചില ബന്ധു വീടുകളിൽ കൂടി പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് അയാൾ അത്തവണ മടങ്ങിയത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലേ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഇവിടെ സാക്ഷാൽ അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു തിരിച്ചു കിട്ടി മാസ്റ്റർ അമ്മയെ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കി ഈ അമ്പലം കുടുംബം വകയാണോ അല്ല ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയാണ് ഈ വീടും കൂടി പുരാതന കാലം തൊട്ട് പൂജയ്ക്കുള്ള ചുമതലയുണ്ട് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് വക പ്രതിഫലം ഉണ്ട് മാസം മുന്നൂറ് ഉറുപ്പിക മാസ്റ്റർ അത്ഭുതമൊതുക്കി ചിലവിനൊക്കെ വഴിപാടുകൾ വരണം അല്ലേ വരണം ഇപ്പോഴതും കുറവാണ് താഴെയും ഒരു പൂജയുണ്ട് അവിടെ കോഴിയെ വിട്ട് തീച്ചാമുണ്ടി അതും മൂകാംബികയാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് പലരും അസസ്യം വേണ്ടാത്തവരാണ് അധികവും അവരവിടെ താമസിക്കും പൂജാരി വന്നപ്പോൾ മുതൽ കണ്ട ആ ചിരി ഒരിക്കലും മാറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് മാസ്റ്റർ ആലോചിച്ചു വീണ്ടും വിളമ്പാൻ വന്ന ചോറ് വിലക്കി വിനോദിനിക്ക് നിർബന്ധിച്ച് സ്ത്രീ ഒരു കോരിക ചോറ് കൂടി ഇട്ടു പച്ചമുളകിട്ട മോര് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വാങ്ങി കുടിച്ച് മാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റു പുറത്തിറങ്ങി തീർത്ഥക്കുളത്തിൻ്റെ വക്കിൽ വന്നു നിന്നു വിനോദിന് കുറച്ചു നേരം ഉമ്മറക്കോലായയുടെ തിന്നയിലിരുന്നു പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്നു സൂക്കേട് വല്ലതും വന്നാൽ ഇവർക്കൊരു വലിയ കഷ്ടം തന്നെയാണല്ലേ സാർ അകലെ നിന്ന് വീണ്ടും ജീപ്പിലെ യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ താളമേളങ്ങളോടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാഷ് എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഹേയ് ഒന്നുമില്ല മാഷ് പണ്ട് ഒരുപാട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നു ഇല്ലേ നിർത്തിയിട്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലായി മുകളിലെ ഇരുമ്പഴികൾക്കിടയിൽ മുഖമമർത്തി അവൾ ചിരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടവഴിയിലൂടെ അലസമായി നടക്കുന്ന മാസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ എരിയുന്ന സിഗരറ്റ് ഉണ്ടാവും മൊത്തുന്നത് നനവുള്ള ചുണ്ടുകളിലാണെന്ന് തോന്നണം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൻ്റെ അലങ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അതും പൂജാരി ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഭക്ഷിച്ചോ അയാളിപ്പോൾ കാവി മുണ്ടുകൊണ്ട് പുതച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലവും വരണമെന്നുണ്ട് സ്വാമി വരണം അമ്മയെ തൊഴുതിട്ട് പോകണം ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവുമോന്ന് നിശ്ചയമില്ല വരണം അതെന്താ സ്വാമി അച്ഛനായിരുന്നു പൂജ നടത്തിയത് ശരിക്കത് വലിയച്ഛൻ്റെ അവകാശമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷിയും കച്ചവടവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അനുജനെ ഏൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കാലത്ത് ധാരാളം വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അപ്പോഴാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പൂജയുടെ അവകാശം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വലിയച്ഛൻ്റെ മക്കൾ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ചിരി വിടാതെ തന്നെ പൂജാരി നിർത്തി നിർത്തി വിശദീകരിച്ചു കേസിന് സ്വാമിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ സ്വാമിയുടെ വക്കീലെന്തു പറഞ്ഞു വക്കീലൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് വിട്ട് താഴെ പോകേണ്ടി വരും അവിടെ അമ്പലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി എടുക്കാമോ എന്ന് നോക്കാം മാസ്റ്റർ വിനോദിനിയുടെ അമ്പരപ്പാണ് നോക്കിയത് എല്ലാം അമ്മ നിശ്ചയിക്കും പോലെ വരും പൂജാരി കുറേ കൂടി പ്രസന്ന ഭാവത്തിൽ ചിരിച്ചു പിന്നെ രാവിലത്തെ പരിപാടികളെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു രാവിലെ പോവും ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം കുളിയുമൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിനോദിനിയും അങ്ങനെ മതി എന്ന ഭാവത്തിൽ തലയാട്ടി വീട്ടുകാർ നേരത്തെ കിടക്കുന്നവരാണെന്ന് തോന്നി എട്ടരയേ ആയിട്ടുള്ളൂ വാരാന്തയുടെ അറ്റത്തെ വാതിൽക്കൽ വെച്ച് ഒരു മുട്ട വിളക്ക് മാസ്റ്റർക്ക് കൊടുത്ത പൂജാരി പറഞ്ഞു വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാപ്പി ഒരു ആറു മണിക്ക് മതി ഈ വാതിലടയ്ക്കാം ചിലപ്പോൾ ചില നായ്ക്കളുടെ ശല്യമുണ്ട് മുമ്പില്ലാത്തതാണ് ഈ കോഴിവെട്ടലും മറ്റും തുടങ്ങിയപ്പോൾ വാരാന്തയുടെ അറ്റത്തെ മുറിയിൽ കടന്നപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകളിട്ട് ഒരു പഴയ ജമുക്കാള നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പുതപ്പ് വൃത്തിയായി കാൽക്കൽ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു തൊട്ട് തൊട്ടായി വെച്ച രണ്ട് ചെറിയ തലയിണ വേറെ വല്ലതും വേണ്ട തലയ്ക്കെടുത്ത് കുപ്പിയിൽ വെള്ളവും ഗ്ലാസുമുണ്ട് പൂജാരി പുറത്ത് വാരാന്തയിൽ അനുജനുമായി എന്തോ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ജീപ്പ് ഡ്രൈവറും കൂടി വന്നപ്പോൾ സംഭാഷണം ഉച്ചത്തിലായി മാസ്റ്റർ പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലടച്ച് കൂട്ടി വിരിച്ചിട്ടത് വീണ്ടും നോക്കി നിന്നു പിൻ വാതിൽക്കിൽ നിന്ന് വിനോദിനി കുളുമുറി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചമുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് പൂജാരി വിരിച്ചിട്ടത് രണ്ടായി പകത്ത് അവൾ തന്നെ മാറ്റി വിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുളുമുറിയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്ന വാതിലടയ്ക്കുമ്പോൾ അവൾ വിരിച്ചിട്ടതിൻ്റെ കാൽക്കൽ ചുമർ ചാരി തല ഞാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാസ്റ്റർ ക്ഷീണിച്ച ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു അവർ കൂട്ടി വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ അവൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വെളിച്ചം വീഴാത്ത മുഖത്തെ ഭാവം എന്തെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞ് അവൾ പറഞ്ഞു അത് സാരമില്ല വയ്യ കിടക്കട്ടെ ചെറിയ തലയണകളിലൊന്ന് അറ്റത്തേക്ക് നീക്കി വെച്ച് മാസ്റ്റർ കിടന്നു പുതപ്പ് കഴുത്തുവരെ വലിച്ചിട്ടു അവൾ ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ എഴുന്നേറ്റു സാർ വിളക്ക് താഴ്ത്തി
സാർ ഉറങ്ങിയോ ഇല്ല അവർ വേറെ എന്തോ വിചാരിച്ചിട്ടാ പൂജ നടത്തിയത് അല്ലേ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അവൾ ചോദിച്ചു അവർ നടത്തിയത് ദമ്പതി പൂജ എന്ന് പറയണതാന്ന് തോന്നുന്നു മാസ്റ്റർ പതുക്കെ ചിരിച്ചു മുജ്ജന്മത്തിൽ അങ്ങനൊരു യോഗം ഉണ്ടാവും വിനോദിനി പെറുപെറുത്തു ചെറിയ സ്വാമി ഭാര്യയെ വിളിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലാന്ന് വിസ്തരിക്കാൻ നിന്നില്ല മാസ്റ്റർ ക്ഷമാപണം പോലെ പറഞ്ഞു വിനോദിനി അപ്പോൾ അടക്കി ചിരിച്ചു ആ ചിരി ആവശ്യത്തിലേറെ നീണ്ടു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നി ചിരി നിയന്ത്രിക്കാനാവാതെ അവൾ തലയിണയിൽ മുഖമമർത്തി നിശബ്ദതയിൽ പിന്നെ പുറത്തെവിടെയോ നിന്ന് ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ടു പകലത്ത് ദേഹാധ്വാനത്തിൻ്റെ ക്ഷീണവും തണുപ്പും കൊണ്ട് നേരത്തെ ഉറക്കം വരുന്നുവെന്ന് തോന്നി തളർന്ന ശരീരം അനങ്ങാനാവാതെ നിർജ്ജീവമായി പയയിൽ കിടന്നു അതിൻ്റെ കൂട് തുടർന്ന് വളർത്തുമൃഗം പഴയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പൊന്തക്കാടുകളിൽ ഇരതേടി നടക്കുന്നതും വീണ്ടും കൂട്ടിൽ കയറുന്നതും അയാൾക്ക് കണ്ണടച്ച് കിടക്കുമ്പോഴും വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നു തണുപ്പിൽ അവൾ പുതച്ചിട്ടില്ല എന്നത് മാസ്റ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞാലോ ഒരു തേങ്ങലിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു പുതച്ചോളൂ അപ്പോൾ തേങ്ങൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി കേട്ടു വിനു എന്താ എന്താ ഒന്നുമില്ല സാർ ഞാൻ അച്ഛനെ ശപിക്കാത്ത ഒറ്റ ദിവസം ഇല്ല ഈ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്ന് സാരമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ആരെയും ശപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ തേങ്ങലിനിടയിൽ അവൾ പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഒക്കെ അമ്മ നിശ്ചയിക്കണതാവും മാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു വാതിൽക്കൽ വെച്ച് അവളുടെ പുതപ്പ് ദേഹത്തിലേക്ക് നിവർത്തിയിട്ടപ്പോൾ അവൾ അത് വാങ്ങി അരവരയിട്ടു മങ്ങിയിരുട്ടിൽ കണ്ണുകൾ കാണാമായിരുന്നു കിടന്നോളു സാർ വീണ്ടും കിടന്നു പുതപ്പിൽ പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന അവളുടെ കൈത്തലം തടവിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നു ഉറങ്ങിക്കോളൂ എല്ലുന്തിയ വിരലുകൾ നിശ്ചലമായി അയാളുടെ വിറയ്ക്കുന്ന കയ്യിന് താഴെ തണുത്തു കിടന്നു പിന്നെ രാത്രി ഇടയ്ക്ക് മരവിപ്പ് കൈക്ക് കയറാറുള്ളത് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ തണുപ്പിൽ ഉറക്കത്തിൽ വിറങ്ങലിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി പുതപ്പിനുള്ളിലേക്ക് പിൻവലിച്ചു ഇരുട്ടിൽ ചെവിടെ ഓർത്ത് കിടന്നു പിന്നെ പതുക്കെ കൂർക്കം വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു രാവിലെ കാപ്പി കുടിച്ച് പൂജാരിക്ക് സുമാർ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടി മുപ്പത് ഉറുപ്പിക ചുരുട്ടി കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത് യാത്ര പറയുമ്പോൾ വൃദ്ധ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുറ്റം അടിച്ചു വാരികയായിരുന്നു അയാളും അനുജനും ജീപ്പിനടുത്തേക്ക് യാത്ര പറയാൻ വന്നു ഇനിയും കാണാം അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിനോദിനി പൂജാരിയെ തൊഴുതു മടക്കയാത്രയിൽ മാസ്റ്റർ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല അറിയേണ്ടതും പറയേണ്ടതുമായ എന്തൊക്കെയോ ബാക്കി കിടക്കുന്നു എന്ന് തോന്നി മഞ്ഞകന്ന താഴ്വാരത്തിലേക്ക് നോക്കി നിശബ്ദമിരുന്നു വിനോദിനി ഇറക്കമായതുകൊണ്ടാവണം വളരെ വേഗത്തിൽ അടിവാരത്തിൽ ക്ഷേത്ര നഗരത്തിലെത്തി എന്ന് തോന്നി അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഡ്രൈവറോട് ജീപ്പ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങാം അവർ താഴെ ഇറങ്ങി തുണിസഞ്ചി അവളെ ഏൽപ്പിച്ച് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കുളിച്ച് ഞാൻ വേഗം സ്ഥലം വിടും ഇനി തൊഴാൻ നിൽക്കണില്ല ഉച്ചവണ്ടി കിട്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തൊഴുതിട്ടേ പോണുള്ളൂ ഉച്ചവണ്ടി തെറ്റിയാൽ മെയിലുണ്ടെനിക്ക് ജീപ്പുകാരൻ്റെ ബാക്കി കൊടുത്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാസ്റ്റർ തലേന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി വെച്ച സംഖ്യയുടെ കാര്യം ഓർമ്മിച്ചു അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക്ക് കൊടുക്കാൻ പ്രയാസമില്ല നോക്കൂ ഒന്നും തോന്നരുത് ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് പണം തരട്ടെ ബിനുവിന് അവൾ അമ്പരന്ന് നിന്നു എന്തിന് സാർ ചിദംബരത്ത് പരീക്ഷ എഴുതാനൊക്കെ പോകാനുള്ളതല്ലേ ചെലവില്ലേ അയ്യോ വേണ്ട സാർ മാഷോടുള്ള പ്രാരാബ്ധമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാഷയും വിഷമിപ്പിച്ചു ഞാൻ അല്ലേ വേണ്ട സാർ അപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നനവൂറുന്നു അയാൾ അസ്വസ്ഥയായി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് വിഷമില്ല കുട്ടി അയ്യോ വേണ്ട സാർ മാഷക്കല്ലാതെ തന്നെ എത്ര കാശ് ചിലവായി അവിടെ പോവാനും തൊഴാനും കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഭാഗ്യം അവൾ കണ്ണു തുടച്ച് അകലെ നോക്കി നിന്നു അയ്യോ ആ തള്ള വരണുണ്ട് ഇനി നൂറുകൂട്ടം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നടക്കട്ടെ സാർ അവൾ ധൃതിയിൽ നടന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിനോട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളവ് പറയും എന്നിട്ട് ചിരിച്ച് വീണ്ടും തുണിസഞ്ചി വയറ്റത്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അമ്പലം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറഞ്ഞു കുമാരൻ കുട്ടിയോട് പറയേണ്ട ചെറിയ കളവുകളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് മാസ്റ്റർ ലോഡ്ജിൻ്റെ നേർക്ക് നടന്നു കുമാരൻ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കുടജാതിരി യാത്രയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ അമ്മാളവും പലതും ചോദിക്കും ഒരു രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ കിട്ടിയതിൻ്റെ ആഹ്ലാദം വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ പരാധീനതകൾ മറന്ന് മാസ്റ്റർ അടികളുടെ ലോഡ്ജിന് നേരെ പ്രസരിപ്പോടെ നടന്നു അമ്പലത്തിലെ പൂജയുടെ ഭാഗമായി നഗാരയുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി മനസ്സിൽ പ